Hi everyone, welcome to my channel Computes. I hope you all are learning well with Computes. This is tutorial number 59 of Statistics for Economics for class 11. And in this tutorial, we will continue measure of dispersion ke methods. Ko hi further continue karenge. Isse pehle humne tutorial 57 and 58 mein discuss kiya tha ki basically dispersion ka meaning kya hota hai, dispersion ke kya objectives hote hain, aur iske kaun kaun se methods hote hain. Then humne iska first method discuss kiya tha, that is range. फिर किस तरीके से हम रेंज कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में ये हमने समझा था उसके बाद लास्ट ट्यूटोरियल में हमने स्टार्ट किया था इंटर क्वार्टाइल रेंज कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है क्या उसका फार्मूला होता है देन हमने सीखा था कि इंटर क्वार्टाइल रेंज हम इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं यहां तक हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिस्कस किया था और आज वाले ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हम कंटीन्यूअस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ठीक है आइए इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सो दैट आपको हर एक पार्ट जो है इस क्वेश्चन का इस सीरीज का और इस मेथड का अच्छे से क्लियर हो जाए फाइन लिसन वी ऑल नो कि इंटर क्वार्टाइल रेंज हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं क्या इसका फॉर्मूला होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज बेसिकली डिफरेंस होता है किसका अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल कौन सा है आपका क्यू वन एंड अपर क्वार्टाइल कौन सा है क्यू थ्री ठीक है अब इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल वन क्वार्टाइल डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज का जब आप हाफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय टू दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्वार्टाइल डेविएशन अब इसका कोफिशियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं क्यू थ्री माइनस डिवाइडेड बाय क्यू थ्री प्लस ठीक है अब अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं कि अगर हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी क्वार्टाइल डेविएशन और कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कैसे स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने ये जो डाटा आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में आपने ये सीरीज एज इट इज यहाँ पर नीचे सेम लिख लेनी है ठीक है लाइक दिस ये जो आपको क्वेश्चन में डाटा दे रखे हैं सबसे पहले हम उसे यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स कितने हैं जीरो टू ट्वेंटी देन ट्वेंटी टू फोर्टी फिर फोर्टी टू सिक्सटी देन सिक्सटी टू एटी एंड देन लास्ट है एटी टू हंड्रेड ओके उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है फ्रीक्वेंसी ठीक है अब फ्रीक्वेंसी कितनी है जीरो टू ट्वेंटी क्लास की कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी है फोर ट्वेंटी टू फोर्टी क्लास की कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी है टेन देन थर्ड वन कितना है फिफ्टीन देन फोर्थ 20 एंड लास्ट क्लास की कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी है 11 ठीक है ये जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था आपने उसको एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लिया उसके बाद हमारा मेन स्टेप क्या आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो सबसे पहले आप जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में ठीक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है सक्सेसिव एडिशन सी क्यूमुलेटिव क्यूमुलेट मीन्स उन चीजों को ऐड करते जाना कि सक्सेसिव एडिशन ठीक है अब पहले हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हम क्वार्टाइल वन और क्वार्टाइल थ्री कैलकुलेट करेंगे ठीक है अब फर्स्ट क्लास का कितना आ जाएगा फोर सेकेंड का कितना आएगा फोर प्लस टेन दैट इज 14. Then third का कितना आएगा 14 plus 15, that is 29. Then fourth का कितना आएगा 29 plus 20, that is 49. And last class का कितना आ जाएगा 49 plus 11, that is 60. है यहाँ तक clear है कि हमने क्या किया सिंपल सबसे पहले आपने जो आपको क्वेश्चन में डाटा दे रखा होगा आपने वो डाटा नोट डाउन करने है एज इट इज फिर हमने जो फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी उस फ्रिक्वेंसी को किस में कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ओके okay? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हम क्वार्टाइल वन कैलकुलेट करेंगे अब क्वार्टाइल वन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है साइज ऑफ एन डिवाइडेड बाय फोर आइटम ठीक है अब यहाँ पर आप लिखेंगे साइज ऑफ एन कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसका आप टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास सिक्सटी ठीक है ये क्या होगा एन अब इसको यहाँ पर आप लिखेंगे सिक्सटी 
डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा फोर फिफ्टीन सा सिक्सटी सो आपके पास क्वार्टाइल वन कितना आएगा साइज ऑफ फिफ्टीन आइटम क्यू वन कितना आया है साइज ऑफ फिफ्टीन आइटम अब हम अपने डाटा में चेक करेंगे कि फिफ्टीन आइटम जो है वो कौन सी सीरीज में या कौन सी क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइक करती है ठीक है तो जो आपके फिफ्टीन आइटम होगा वो फोर्टी टू सिक्सटी वाली क्लास में जहाँ की कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कितनी है ट्वेंटी नाइन वहां पर लाइक करेगी ठीक है अब ये आपको पता लग गया कि साइज ऑफ फिफ्टीन आइटम कौन सी क्लास में लाइक करती है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें क्यू वन कैलकुलेट करना है अभी यहाँ से हमें क्वार्टाइल वन की वैल्यू पता नहीं लगी है हमें जस्ट ये पता लग रहा है कि जो क्वार्टाइल वन है उसकी वैल्यू कौन सी क्लास में लाइक करती है ये क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो अब हम यहाँ पर प्रॉपर एक फॉर्मूला लगाएंगे क्वार्टाइल वन कैलकुलेट करने का वो फॉर्मूला क्या होता है क्यू वन इज इक्वल टू एल वन प्लस एन डिवाइडेड बाय फोर माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देन डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी एंड देन मल्टीप्लाई बाय इंटरवल दैट इज क्लास इंटरवल ठीक है अब इस फॉर्मूला में आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है अब आप यहाँ डाटा में सबसे पहले मार्क कर लेंगे सो दैट आपको इजी हो जाए सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करना यहाँ पर एल आपको चाहिए एल क्या होगा फोर्टी जो आपकी क्लास की लोअर लिमिट होती है ठीक है देन उसके बाद एन क्या है एन यहाँ पर सिक्सटी होगा देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फोर्टीन हम हमेशा ऊपर वाला कंसीडर करते हैं देन आई यानी क्लास इंटरवल कितना डिफरेंस है फोर्टी टू सिक्सटी यानी कि ट्वेंटी का देन फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पर फिफ्टीन ओके okay? ये सारी वैल्यूज जो है आपने अब इस फॉर्मूला में पुट करनी है सो दैट हम इजिली क्वार्टाइल वन कैलकुलेट कर सके एल वन कितना था फोर्टी एन कितना आएगा सिक्सटी डिवाइडेड बाय फोर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है फोर्टीन देन फ्रीक्वेंसी कितनी है फिफ्टीन एंड आई यानी कि क्लास इंटरवल ट्वेंटी का अब इसे सॉल्व करेंगे फोर्टी प्लस ये कैंसिल हो जाएगा फोर फिफ्टीन जा सिक्सटी तो यहाँ पर आएगा फिफ्टीन माइनस फोर्टीन ये भी कैंसिल हो जाएगा फाइव थ्री का फिफ्टीन एंड फाइव फोर जो ट्वेंटी सो यहाँ पर आ जाएगा थ्री देन मल्टीप्लाई बाय फोर ओके देन इसे सॉल्व करेंगे फोर्टी प्लस फिफ्टीन माइनस फोर्टीन दैट वन डिवाइडेड बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर सो फोर्टी प्लस वन इंटू फोर दैट इज फोर डिवाइडेड बाय थ्री इसको कैंसिल करेंगे ये आपके पास कितना आएगा वन पॉइंट थ्री थ्री अब फोर्टी प्लस वन पॉइंट थ्री थ्री तो आपके पास क्वार्टर वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री ठीक है सिंपल अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें थर्ड क्वार्टर कैलकुलेट करना है अब थर्ड क्वार्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी सेम यही होता है सेम प्रोसीजर यही होता है जो आपका क्वार्टर वन कैलकुलेट करने का होता है ठीक है अब पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे क्यू थ्री तो पहले क्या आएगा साइज ऑफ यहाँ पर थ्री आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है थ्री मल्टीप्लाई बाय एन बाय फोर्थ आइटम यहाँ पर सेम लिखेंगे साइज ऑफ थ्री एन कितना है सिक्सटी डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम अब ये कैंसिल हो जाएगा फोर फिफ्टीन जो देन फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय थ्री इज फोर्टी फाइव तो थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू क्या आएगी क्या साइज आएगा साइज ऑफ फोर्टी फिफ्थ आइटम ठीक है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप अपने डाटा में चेक करेंगे कि जो फोर्टी फिफ्थ आइटम है वो कौन सी क्लास में लाइक करती है सो फोर्टी फिफ्थ आइटम जो है सिक्सटी टू एटी वाली क्लास में लाइक करेगी क्लियर अब हम क्वार्टर थर्ड कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अब इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यू थ्री इज इक्वल टू एल वन प्लस थ्री एन मल्टीप्लाई बाय एन बाय फोर माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाय आई सेम वही फॉर्मूला होता है बस यहाँ पर हमने आगे थ्री लगा देना क्योंकि हम यहाँ पर थर्ड क्वार्टर की वैल्यू कैलकुलेट करें ठीक है अब यहाँ पर एल वन कितना है एल वन सेम वही नहीं रहेगा वो चेंज हो जाएगा एल वन यहाँ पर कितना होगा सिक्सटी एन कितना होगा सिक्सटी ठीक है एन क्यूमिटी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसमें ट्वेंटी नाइन फ्रिक्वेंसी कितनी होगी ट्वेंटी और आई भी कितना होगा ट्वेंटी ठीक है अभी सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एल वन कितना है सिक्सटी प्लस थ्री एन कितना है सिक्सटी डिवाइडेड बाय फोर माइनस क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है ट्वेंटी नाइन देन फ्रिक्वेंसी कितनी है ट्वेंटी एंड आई कितना है डिफरेंस कितना है 
ट्वेंटी ठीक है अब इसे सॉल्व करेंगे सिक्सटी प्लस फोर फिफ्टीन जा सिक्सटी फिफ्टीन इंटू थ्री दैट इज फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी सो ट्वेंटी से ट्वेंटी कैंसिल हो जाएगा सिंपल ठीक है तो सिक्सटी प्लस फोर्टी फाइव में से ट्वेंटी नाइन माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सिक्सटीन अब सिक्सटी प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स और ये सेवेंटी सिक्स क्या आ जाएगा आपकी थर्ड क्वार्टर की वैल्यू सिंपल अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे क्वार्टर डिविएशन क्वार्टर डिविएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय टू क्यू थ्री कितना आया अभी आपने कैलकुलेट करा है सेवेंटी सिक्स और क्यू वन कितना आया है फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री ठीक है इन दोनों वैल्यूज को आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे सेवेंटी सिक्स माइनस फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री डिवाइडेड बाय टू सेवेंटी सिक्स में से हम फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा थर्टी फोर पॉइंट सिक्सटी सेवन देन डिवाइडेड बाय टू इनको आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वार्टर डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवनटीन पॉइंट थ्री फोर क्लियर उसके बाद हमें सेकंड क्या कैलकुलेट करना होता है ऑफिशियंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन अब ऑफिशियंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय क्यू थ्री प्लस क्यू वन ओके क्यू थ्री माइनस क्यू वन दैट इज सेवेंटी सिक्स माइनस फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री देन डिवाइडेड बाय क्यू थ्री प्लस क्यू वन सेवेंटी सिक्स प्लस फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री सेवेंटी सिक्स में से आपने फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री को माइनस किया तो आपके पास आया थर्टी फोर पॉइंट सिक्सटी सेवन सेवेंटी सिक्स में हमने फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री को ऐड किया तो आएगा वन वन सेवन पॉइंट थ्री थ्री अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री जीरो और ये क्या होगा कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन क्लियर सो इस तरीके से हम क्वार्टर डेविएशन और कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन कैलकुलेट करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के केस में सिंपल सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने इस जो भी आपको डाटा दे रखा होगा क्वेश्चन में वो आपने एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन करना है फिर जो फ्रिक्वेंसी होगी उस फ्रिक्वेंसी को हम क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे ठीक है फिर आपने क्यूवन कैलकुलेट करना है फिर सेकेंड हम क्यू थ्री यानी क्वार्टर थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी आपने उसको क्वार्टर डेविएशन और कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन के फॉर्मूला में पुट करना है ठीक है सो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका सेकेंड मेथड ऑफ डिस्पर्जन दैट इज इंटर क्वार्टर रेंज क्वार्टर डेविएशन और कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन क्लियर अब अगर हम इंटर क्वार्टर रेंज या क्वार्टर डेविएशन के मैरिट्स या डीमेरिट्स की बात करते हैं कि इस मेथड का क्या मैरिट होता है या क्या डीमेरिट होता है क्या इसके फायदे हैं क्या इसके नुकसान है तो सबसे पहला मैरिट इसका ये होता है कि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बहुत इजी मेथड होता है इसकी कैलकुलेशन ईजी होती है और बहुत सिंपल मैथड होता है क्लियर सेकेंड इसका मैरिट ये होता है कि जो आपके क्वार्टर डेविएशन होता है ये जो आपकी एक्सट्रीम लार्ज वैल्यूज होती है और एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यूज होती हैं इनसे अफेक्ट नहीं करता सो so बेसिकली जो क्वार्टर डेविएशन होते हैं दे आर लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज का मतलब क्या होता है एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि जो आपके सीरीज में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है या आपके सीरीज में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है क्वार्टर डेविएशन इन दोनों तरह की वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता ठीक है दराज अगर हम इस मेथड के डी मैरिट की बात करते हैं तो इसका सबसे मेन ड्रॉबैक ये इस मेथड का सबसे मेन ड्रॉबैक ये होता है कि यहाँ पर जो आप क्यू वन या जो क्यू थ्री कैलकुलेट करते हैं वो पोजिशनल मेजर्स होते हैं पोजिशनल मेजर्स कैसे कि सबसे पहले आपने क्या किया क्वार्टर वन का साइज कैलकुलेट किया ठीक है अब वो जो आइटम आई है आपने देखा कि वो आइटम कौन सी क्लास में इस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू लाइक करती है तो यहाँ पर जो क्यू वन और क्यू थ्री है बेसिकली वो एक पोजिशनल मेजर्स होते हैं तो यहाँ पर जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं वो आपकी सीरीज में जितनी भी सारी वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर बेस्ड नहीं होता दैट्स वाई यहाँ पर जो आपका सीरीज होता है या जो आपका डाटा होता है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होता है 
क्यों क्योंकि जो भी आप यहाँ पर क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं क्वार्टाइल वन और क्वार्टाइल थ्री वो पोजिशनल मेजर्स होते हैं दैट्स वाई जो आपके क्वार्टाइल डिविजन होते हैं वो एक लेस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और यही इसका एक सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक ठीक है सो यहाँ पर आपका सेकेंड मेथड कंप्लीट होता है डिस्पोजन का जो कि है इंटर क्वार्टाइल रेंज अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड मेथड जो कि है मेन डेविएशन फाइन सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टू डेज ट्यूटोरियल आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू देन प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू सो दैट वो लोगों के लिए भी ये ट्यूटोरियल्स जो हैं वो हेल्पफुल रहें फाइन सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन डेविएशन तब तक के लिए आप इन वाले सारे क्वेश्चंस की और इन सारे टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना फाइन सो लास्ट में गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे अ हेड स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड